వెల్కమ్ టు ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను డాక్టర్ ఎంబి దుర్గా అరుణ కన్సల్టెంట్ ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ కొంపల్లి హైదరాబాద్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ వాట్ ఆర్ ద కామన్ కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో ఒక మహిళ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలంటే గర్భం దాల్చాలంటే దేర్ ఆర్ ఫోర్ మినిమం బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈ ఫోర్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ఇంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వాలి గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ హెల్దీ స్పర్మ్స్ షుడ్ బి దేర్ ఈ ఎగ్ స్పర్మ్ ఫర్టిలైజ్ అవ్వాలి ఫర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఫర్టిలైజ్ ఎగ్ విల్ గ్రో ఇన్ టు అ హెల్దీ ఎంబ్రియో అండ్ ఇంప్లాంట్ ఇన్ ద యూట్రస్ సో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ వెన్ ఆల్ ద ఫోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ దే ఆల్ హ్యాపెన్ వితౌట్ ఎనీ ఫ్లాస్ ఇందులో ఏమి మిస్టేక్స్ ఎక్కడ ఏ స్టేజ్ లో మిస్టేక్స్ జరగకుండా అయితేనే ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఇది అమ్మాయిల్లో ఉండొచ్చు అబ్బాయిల్లో ఉండొచ్చు అంటే ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు మేల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉండొచ్చు సో కామన్ పరంగా మనకి చూస్తే ఇద్దరిలోనే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తూ ఉంటాము వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఓన్లీ విమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు అరౌండ్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో మేల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు అండ్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఇష్యూస్ బోత్ పార్ట్నర్స్లో ఉండొచ్చు అనమాట కామన్ కాజెస్ లీడింగ్ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ విమెన్ అండ్ మన చూసుకుంటే వస్ట్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఎగ్ రిలీజ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అంటే నెల నెల ఓవులేషన్ అయితేనే ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ ఓవులేషన్ అవ్వడానికి ఏమైనా ఇబ్బందులు కలిగిన ఏమైనా ఆటంకాలు కలిగిన బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్ సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూటర్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో ఎగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఓవులేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఓవులేషన్ అంటాం అనమాట so e ovulation problems can occur because of lifestyle related Uh, issues like commonly ga manam ipo choose edi pcos ane condition untundi obese women so veelalo nela nela follicle develop avakochu nela nela time ki egg release avakochu or some related uh, hormone changes hormones disturbance valla ee ovulation anedi sariga time ki jaragakochu so alage environmental uh, issues undochu so much of pollution valla uh, mana food chain has got uh, affected and uh, endocrine disrupt chemicals are seen in all the food because of excessive use of plastics pesticides valla క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ చాలా డిటీరియేట్ అయిపోయి అవి మన ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ని బాగా దెబ్బతీస్తున్నాయి దీనివల్ల ఇట్లాగా ఓవులేషన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా వీఆర్ సీయింగ్ సో ఓవులేషన్లో ఆటంకం కలగడానికి వేరే రీజన్స్ కెన్ ఆల్సో బి ఫాస్ట్ డిప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఓవరీ రిజర్వ్ ప్రిమాచ్యూర్ ఓవేరియన్ సఫిషియన్సీ అంటాము అంటే ఎర్లీ మెనపోజ్ ప్రిమాచ్యూర్ మెనపోజ్ ఆర్ అదర్ టర్మ్స్ యూస్ టు డిస్క్రైబ్ దిస్ కండిషన్ ఎందుకంటే ఉమెన్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది సో డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ జెనెటిక్ రీజన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ వల్ల బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ రీజన్ ఈ ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది చాలా తొందరగా ఫాస్ట్గా డిప్లీట్ అయిపోతే ఓవరీస్లో ఫాలికల్స్ అండ్ ఎగ్స్ ఉండవు అండ్ దీస్ ఉమెన్ కెనాట్ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ సో ఈ స్టేజ్కి వచ్చే లోపల డ్యూరింగ్ ద లేటెస్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ దీస్ డిప్లీషన్ దే మే బీ హ్యావింగ్ పీరియడ్స్ బట్ ఎగ్ రిలీజ్ అనేది అన్ప్రెడిక్టబుల్గా అవుతూ ఉండొచ్చు సో అండ్ దే మే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ టు బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ సిమిలర్లీ ఓవరీస్లో ఫాలికల్స్ ఉండొచ్చు బట్ ఫాలికల్స్లో జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల మన హార్మోన్స్కి అవి రెస్పాండ్ అవ్వకపోవచ్చు సో దే ఆ రెస్పాండ్స్ లేని కారణం వల్ల ఫాలికల్స్ పెరగవు అండ్ ఓబులేషన్ కూడా అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు అనమాట సో ఇట్లాంటి కేసెస్ని రెసిస్టెంట్ ఓవరీస్ సిండ్రోమ్ అండి సో ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని రీజన్స్ వల్ల ఓవరీస్లో ఫాలికల్స్ ఉన్నా కానీ అంటే వాళ్ళకి స్కాన్లో చూస్తే మనకి ఫాలికల్ అన్ని బాగానే కనపడతా ఉంటాయి అండ్ వెన్ వీ చెక్ దేర్ హార్మోన్స్ ఏఎంహెచ్ లో చెక్ చేసినా కానీ నార్మల్ ఏఎంహెచ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దిస్ దీస్ పాలికల్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రెస్పాండ్ టు ద హార్మోన్స్ సో ఇది ఆర్ రెసిస్టెంట్ ఓవరీ అంటాం ఇలాంటి కండిషన్స్లో కూడా ఓవులేషన్ అవ్వదు కాబట్టి ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడానికి చాలా ఒక్కొక్కసారి కష్టం అవుతూ ఉంటుంది పీరియడ్స్ కూడా కరెక్ట్గా రావు ఈ పిల్లలకి సో ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ ఇష్యూ ఫర్ దెన్ సో ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో ఓవులేషన్ వెన్ ఓవులేషన్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ రీజన్స్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ సో అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఈజ్ 
ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఫెలోపిన్ ట్యూబ్స్ అనేవి గర్భ సంచికి రెండు పక్కల ట్యూబ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే టైంకి ఈ ట్యూబ్ వెళ్ళి ఎగ్ నుంచి ఆ పాలికల్ లోపలికి లాక్కుంటుంది సో ఈ ట్యూబ్ లోనే ఎగ్ వైటల్ స్పర్మ్స్ ఉన్నప్పుడే ఉంటే ఆ స్పర్మ్ విల్ మీట్ ద ఎగ్ ఇన్ సైడ్ ద ట్యూబ్ and fertilization happens inside the tube so tube has got a fallopian tube has got a very important role in uh, human reproduction so pregnancy raavali ante ట్యూబ్స్ కి మూడు నాలుగు ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఎగ్ పికప్ చేసుకోవడం ఓవరి నుంచి ట్యూబ్ లో ఎగ్ స్పర్మ్ మీట్ అయ్యి అక్కడే ఫలదీకరణ అవుతుంది అంటే ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది సో ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ దేర్ ఈ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఏదైతే ఉందో ట్యూబ్ నుంచి యూట్రస్ కి నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఫిఫ్త్ డే కి యూట్రస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఈ ట్యూబ్ ఒక మూమెంట్స్ వల్లనే ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ ద ట్యూబ్ టు ద యూట్రస్ అండ్ ఈ ఫైవ్ డేస్ లో ఆ ఎగ్ ని పోషించడం కూడా ట్యూబే చేస్తుంది ట్యూబల్ సెక్రేషన్స్ ఓన్లీ సపోర్ట్స్ దట్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ అనమాట ఈ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ సో ఈ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ సో ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ట్యూబ్ లో స్టార్ట్ అవ్వాలి ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది యూట్రస్ కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి సో ఈ టూ ఫంక్షన్స్ లో ఎక్కడైనా ఆటంకం వచ్చింది అనుకోండి సో ఫర్టిలిటీ ప్రెగ్నెన్సీ cannot happen and but so tubal factors tubes uh, can be uh, affected because of infections infections valla local swelling vachi vap vachi tubes moosko podam gaani lekapothe emaina surgeries aina tarvata kadupulo emaina adhesions vachi tubes melikal padam melika padadam gaani nokok podam gaani itlante emaina aina leda okokka sari ovaries ki tubes ki madhyana ee adhesions valla poral kinda vastai aa poral valla egg release aina ee tube లోకి అది లాక్కోలేకపోతుంది సో ఇట్ కెనాట్ ఎంటర్ ద ట్యూబ్ అనమాట సో ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఎజేషన్స్ వలన ట్యూబ్ ఓవర్ ఈ మధ్య రిలేషన్ డిస్టర్బ్ అయినా అగైన్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అనే కండిషన్ ఉంటుంది ఇట్లాంటి కండిషన్స్ వలన మళ్ళీ తర్వాత ఒక్కొక్కసారి హార్మోన్స్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల కూడా ఈ ట్యూబ్ ఒక ఫంక్షన్ ట్యూబుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజ్ ఎక్ టు యూట్రస్ ఇది కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో ఇట్లాంటి కండిషన్స్ లో కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రావడం చాలా కష్టం సో ట్యూబల్ వర్కప్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ Uh, uh, fertility evaluation.